。这块表是谁的？啊，是我的。呃，是这位小姐拿来修的。啊，对不起，恕我冒昧了。你怎么会有这块表？是我们家的，不行吗？啊，我没有别的意思。这块表是谁交给你的？我妈给我的，关你什么事啊？老板，刚刚那位小姐是？是会长家的大小姐，我们这儿无人不知，无人不识啊。会长？哪个会长？本港船运工会的童会长啊！你不认识啊？鼎鼎有名的大人物啊！这么说，跟我这搞贸易的还扯上点关系？那可不，童会长可是本港一霸，车船脚牙，各种买卖，就连黑白两道都沾边儿。就连我这个小生意也不例外啊，是吗？不仅他们父女有名，就连他老婆都响叮当啊。啊，他可是个有名的大美人呐、啊，听说每天都去上都茶馆喝下午茶，还有小报记者专门为这个写了一篇文章呢，说他是那里最美的风景。你要是这个时间去啊，肯定能欣赏得到哦。当年，你出了意外，轮船公司宣布了你的死讯。大小姐不幸遇上童富贵，被迫与他结婚。我与舍妹碧珠为了大小姐的安全，才不得已将她带回乡下避难的。大小姐不幸遇上童富贵，被迫与他结婚。我与他结婚，你怎么会有这块表？我们家的，不行吗？啊，我没别的意思。这块表是谁交给你的？我妈给我的，关你什么事啊？这童会长难道是童富贵？那个大小姐是我的女儿。亲是，她可是有名的大美人呐、啊！听说每天都去上都茶馆喝下午茶上毒咖啡厅到了，哎，谢谢啊！欢迎光临，欢迎光临。哎，请问哪位是会长夫人？啊，在里边的那位。啊，谢谢。啊，不客气。请问，是会长夫人吗？春言，德刚，你是童会长的夫人，童会长是。我记得很多年前，你走的时候，你向我打听你的老婆，你现在又来打听我的丈夫，你把我当做是巡捕房的包打听吗？啊，不是，我,我不是这个意思，我，这就是我的答案。你要是嫌不够的话，我可以再来点刺激的。谢谢你帮我修表，可惜我只能请你吃糖葫芦。那有什么呀？这个才有滋味呢。我小时候啊，最爱吃这个了。哎，你小时候啊爱吃糖葫芦，我小时候就爱听这里面的音乐
很好听。嗯，我妈还告诉我说，我小时候啊，只要一哭一闹，她就打开怀表，我一听到里面的曲子啊，马上就不哭了，比奶嘴还灵呢。<笑>哎，对了，昨天我去拿表的时候，在表店里面遇到一个人，他先是跟老板要买这块表，后来又跟我问东问西的，好像他跟这块表有什么关系似的。挺奇怪的，长什么样子？是一个中年男人，穿戴也挺讲究的，好像还挺有钱的。那肯定跟我没关系，我们家可没这种阔亲戚。<笑>哎哎哎，怎么了？你们在干嘛？大小姐，大小姐，他是高成燕，是我的同学。上次在图书馆，就是他救了我。呃，对不起，对不起，对不起，我们知道，知道，知道还盯什么盯？有他在，我安全极了，用不着你们这几个脓包。是，呃，是。可是什么？我限你们三秒钟之内给我消失。一，你你你，快走走走走。二。喂，哪位？喂，你再不说话，我可挂了。是我，春言。不错，还认得我的声音。你已经泼了我一杯水，还不解恨？还有事找我吗？你为什么要打听我丈夫？因为……算了，这不关你的事。是我太冒昧。如果你还是一个男人，就说实话吧。我不是要打听你的丈夫，我只是……什么？我只是想知道，当年我送给曼君的怀表，为什么会在你跟童富贵女儿的手里？童富贵，我的丈夫他不叫童富贵。我知道，他现在改名叫童安平。你确定是同一块怀表？绝对没有错。就是以前我告诉过你。这块怀表，上面刻的字是“今生无悔”。好的，我会帮你去问一下景军。春言。你还记得你有一个女儿啊？你这个后妈是怎么当的？锦军这两天差点给人家绑架了，你知不知道？我知道啊，涂三告诉过我了。那你关心过他吗？我现在不正在关心吗？你还想我怎么样啊？哼，发生这么大的事情，你们都没人通知我。要不是我问司机，现在还蒙在鼓里，你们还当我是他后妈吗？这全部都要怪你，成天不安于世。在外面，要不就瞎搞，要不就装阔，酒局、饭局、茶局、牌局，局局都有你。看电影、逛大街、看大戏，你哪一次没有到？还怪人家不当你是他妈，你自己根本就是个交际花。嗯，我要是不出去逛，不出去玩，难道留在这里守空房、掉眼泪？好。这么不爽快，你就滚出这个家呀！狐狸尾巴露出来了，你就是想要把我轰出去，然后好把你那根翠芝麻糖扶正，是吗？他有名字，叫翠芝。臭翠芝麻糖，也不知道给多少人啃过了，你就是不嫌脏呢？给我闭嘴！我受够你了，我要跟你离婚，出去给我滚！好啊，分我一半付达林的股份，然后每个月给我五千大洋，我马上亲自走人。你知不知道
，老子现在就可以干掉你，把你埋在后花园里，一分钱都不用花。你打、啊，你最好再把我打伤，我还验伤告你。你好了好了好了，你们吵够了没有啊？能不能让我安静一点？那么爱演戏，洗洗眼子眼去，不要在家里演给我看。来人，给我备车，我去翠芝那儿。什么事啊？我是有一件事情想要问你。有什么话你就说吧，不过要是关于你跟爸刚刚吵架的事情，不要来告诉我。也不要来找我诉苦，我不想管你们那些乱七八糟的事情。我还不至于如此的不识趣。我只是想知道，你身上是不是有一只怀表，上面刻着“今生无悔”四个字啊？你怎么知道？那就是有了。那是我一个同学的，我拿去帮他修，已经修好还给人家了。那你可以告诉我，你的同学叫什么名字吗？高成燕，继承的成，燕太的燕。好，我记得了。什么？他是德茂仓储的员工。啊、春言，谢谢你啊。我，喂。董事长，这是你要的仓储人员的名单。啊、哦，好，你先出去。好的一个人，呃，谁啊？高成燕。高成燕，呃，坐在那儿啃书本的那个。他休息的时候，都是一直这么认真苦读吗？是啊，都两年多了，他一直是这个样子。他的家境不太好，家里没钱供他上大学，他呢就在这儿做工，供他弟弟上大学，自己呢旁听自修，从来没听他埋怨过家里半句。你们这儿头呢？谁是你们这儿负责的？哎呦呦，哎，各位兄弟，我就是这儿的工头。别过来套近乎，公事公办，你就是头啊？对，我就是这儿的工头，有什么事儿跟我说也一样。是管事儿的就行，我们是仓储管理会的，有人举报你们这儿消防安全有问题，所以我们来查一查。有什么事儿赶快讲，我们还有很多地方要查呢。问题多了，七八样都不合格。检查单上都有，必须得罚。不过头一次就轻点啊，就一百大洋吧。呃，签字交罚款。哎呦，哎哎哎哎，各位兄弟，请高抬贵手，我们一定努力改进，努力改进。少废话，爽快的给我认了，要不然我们天天来查，看你们以后吃得消吃不消。好，我认罚，我签。慢着，老头，别签。你是干什么的？我还要问你们是干什么的呢？什么仓储管理会啊？我怎么没听过这个单位啊？把证件拿出来，我看看。我呸！你什么东西、啊？凭什么看我们证件啊？那你又凭什么来查我们的仓库啊？按照现行法规，任何处罚都不能当场缴纳罚金，连一次改过的机会都不。那是你小子孤陋寡闻。哎呦，你吃的什么东西、啊？满嘴污言秽语的。我告诉你。在法律上，这叫公然侮辱，知道吗？大伙儿可都听见了啊！呃，对对对，我们都听见了，听见了，都听见了。我告诉你
，你们都听好了，我给你们算算，你们都犯了哪些法：假冒官署、伪造公文、敲诈勒索、恐吓取财、聚众闹事、公然侮辱，还有任意侵入私人产业，破坏他人公司正常运作。你们刚才不是说还要查好几家吗？那就是连续犯法，这可是要加重刑期的呀。程燕呢？这要是加起来，得管他们多久啊？这几项要是加起来，少说也得关他们一百年呢。哎呦，这么严重啊！<笑>头儿，还等什么？赶紧报警吧！嗯，赶紧去巡捕房报警。你们报啊，尽管报，以后有你们好瞧的。等着听。<笑>好了，好了好了，没事了啊，大家干活吧。哎，啊、干活干活干活了。哎，等等。嗯，不错啊。懂得用法律来维护自己正当的权益和尊严，不但谈笑用兵、机智幽默，态度还不卑不亢的，不简单啊！请问您是？我叫朱德刚，是德茂洋行的董事长。哦，董事长您好，对，对不起啊。没关系，该说对不起的人应该是我。想不到在我的仓储部门，竟然有一个像你这样知法识法的人才。我竟然不知道，委屈你了。你勤工俭学、旁听苦修的事，我都听说了，的确很了不起啊！谢谢董事长的夸奖。不过在这世上，比我条件苦的，比我用功努力的，是大有人在啊。不错。懂得谦虚，又这么守本分，这点就更难得了。你对你自己的将来有什么打算，还是有什么计划没有？哦，我就是对法律感兴趣，所以我想将来考个律师。法律的范围很广，你对哪一部分感兴趣呢？我就是对合约契约这方面特别感兴趣。啊？为什么你对这方面感兴趣啊？说出来怕您笑话，别那么说。我也是一个一天到晚都接触各种合约的人，我还想听听你的看法呢。董事长，那我就说了，嗯，正所谓国有国法，家有家规。我自己个人认为，整个人类文明都跟合约有关，任何法律法规都可能是一种约定，而且是人人都同意遵守的某种合约。所以呢，西方文明是建立在圣经的新约和旧约当中的，是有道理的。在这方面呢，中国人就更了不起了。圣人曾经说过：“人无信而不立。”商人也讲“童叟无欺，义在立先。”老百姓也讲“人言无信”。可见，人人都要遵守约定。所以说，它有这么大的重要性，我才对它特别感兴趣。我讲完了，你别见笑啊。你的看法很对，人从咕咕落地就受到家规、校规、婚约、法规，还有各种契约、合同的约束，要不然就无法生活了。我这间洋行虽小，但所有的生意往来都得例行合约。我真的需要像你这样的人才。这样吧，我想把你从仓储部门调来总公司上班，待遇从优。你的工作，就是演你各种合约开始。你看怎么样？我，我都不知道该说什么才好。很简单，同意的话就说声谢谢。谢谢老板，谢谢董事长。好。这边只是房东的家，我家在这边。走。哎，你看我今天好看吗？好看，走吧。哎呀，你都没好好看人家。哎呦，真漂亮。走，看看你未来的公公婆婆。讨厌。走。哎，爸妈，奶奶。哎呦，哟，常辉回来了。常辉，这就是我女朋友小倩。小倩。这就是我家人
，奶奶好，伯父好，伯母好。好好好，好好好。小倩呐、啊，你可真漂亮啊！你看，五官清秀，哎呦，这皮肤也好。我们家陈辉呀、啊，真有眼光。奶奶，你别光看他呀，看看我。嗯、哎呦，怎么样？我说嘛，今天陈辉不一样了，穿上新西装了。哇，哈哈这料子，嗯，款式也好，在哪儿买的？是啊，陈辉，我这样问你呢，你这西装是哪儿来的？这身西装不是我买的。是人家小倩送给我的啊，奶奶，小倩他们家是开客栈的，比咱们有钱哦。奶奶，你这西装不便宜吧？是啊，你这孩子，你怎么能让小倩为你破费呢？是啊，伯父伯母，这身西装啊，花不了多少钱。这身西装是我对陈辉的一点心意和祝福。哦，爸妈，小倩知道我去洋行上班，特意买了这身西装给我。小倩呢？喜欢我这小子，看中我，更欣赏我。他知道他在跟什么样的人交往，也知道送我这身西装的意义，更知道啊，将来我会加倍的回报他。哎呦，所以说我要是不要，小倩会伤心的，是不是？你呀、啊，就别得了便宜又卖乖了。哎呦，小倩呐，你真有眼光啊！我们家陈辉啊，人品好，忠厚老实。将来一定不会让你失望的，别说是你了，我们高家也要靠他，要他为我们高家争光呢。哎呀，娘，你就别再夸陈辉了，你再夸呀，他都不知道自己有多了不起了。哎，我难道说错了？陈辉跟陈燕一起去考试，是陈辉考中了，我们家陈辉多了不起呀！来来来，进屋去，进屋去。爸，走走走。妈，哎。奶奶说：“曹操，曹操到啊！哥，我们刚刚正说你呢，说我什么呀？说你好呗！哎，小倩，这就是我大哥，这我女朋友小倩。你好，哥好。怎么样，我大哥人不错吧？从小就是我学习和崇拜的对象。陈辉，你就别拿我开涮了，比起你来，我还差得远呢。哎，哥。”你可别这么说，小倩，我大哥虽然考学没考过我，现在当了仓储工人，但大哥很认命，很知足，整天逍遥自在，轻松快活，这多好啊！哎，大哥，你现在当工人，挺辛苦吧？不辛苦了，我现在已经被调到公司里面，坐在办公室里给老板干活了。是吗，程燕？好啊，我就说你有出息，你们老板也挑的没错，你给我好好干啊！走走走，我们到屋里去说啊！爸妈，我就不在家吃了，外面还有点事情，我就回来拿点东西。哎，程燕呢？吃完饭再走嘛，大家在一起热闹热闹啊！就是啊，不吃了。小倩，照顾不周，我们下回再见了。啊，走吧走吧走吧。哎，程燕，哎，进屋去说。啊，屋里坐，屋里坐。刚说的，屋里说嘛。真是，走吧。瞧程燕这孩子。哎，随他去吧。来。我来给你做一个心理测验。测什么？等测完以后，我再告诉你。嗯、呃，行，你说吧。说，在一个夜黑风高的夜晚，你在路边发现一个白衣女子。请问，你觉得她是一个什么样的女人呢？答案一，是一个女鬼；答案二，是一个失恋的女人。答案三，是一个掉了钱的伤心的女人，只能选一个哦。嗯，肯定不是女鬼。哎，我选择二，失恋的女人，对不对、啊？选择一的人，说明你最近压力很大；选择三的人，说明你最近为钱的事情所烦恼。哎，我选择二是什么意思啊？我不告诉你。哎呀，你快说吧，别卖关子了。选择二的人，说明你最近爱上一个人
，只是你自己不知道而已。今天是我太高兴了，还是花了眼。我看我们家这个饭呢，今天看起来很可口的样子啊！哎呀，我尝一口。嗯嗯，真好吃，真好吃啊，好香啊，满菊呀。嗯，这是我们家的米煮出来的饭吗？是啊，娘，你没眼花，这是我们家米煮出来的。嗯，只不过今天煮饭的时候啊，多了一点学问。嗯，学问？什么学问啊？小倩教我的，啊，在煮饭的时候啊，多放了一小滴香油。哦，<笑>真的吗，小倩？嗯，加一滴香油，这米饭啊就不一样了。嗯，小倩呐、啊，你小小年纪，厨房的事情懂得这么多，谁教你的？是妈妈教我的。妈妈开店很忙，没时间，所以从小啊就帮着她做。哦，从小你就帮忙做家事？嗯，哎呦，看看。这么漂亮的姑娘，又这么乖巧，真叫人心疼啊！<笑>娘，小倩呐、啊，不光会煮饭，这菜也烧得不错呢。哦，刚才啊，在厨房还帮了我不少忙呢。嗯，难得小倩人长得这么漂亮，手艺又这么好，哎呦，这是我们家成辉的福气呀、啊！<笑>奶奶，我没你说的这么好，你别夸我了。嗯，好就是好，奶奶人啊，看多了。成辉呀、啊，这么好的姑娘可要抓住啊！赶明啊，我叫你爹和我去提提亲，赶快定下来。是奶奶，你看见没有？奶奶比我都急。<笑>哎，奶奶，这个你吃。来来来来来来，汤来了，汤来了。你多吃一点啊。哎呦，好了。娘，您少说两句，别把人姑娘给吓着了。<笑>来吃吃吃吃啊！奶奶，你找小倩啊？是啊，小倩，跟奶奶过来。啊，去。哦，来。来，小倩呐、啊。这是奶奶给你的，奶奶，这是小倩呐、啊。这是奶奶准备好多好多年的了，将来要给我的孙媳妇儿的。奶奶一看到你啊，就特别的喜欢你。感谢老天爷让我盼到你了，小倩呐、啊，你要是不嫌弃奶奶。不嫌弃我们高家，啊，就收下。奶奶，这不行啊！我跟陈辉他还……你一定要收。可是奶奶，怎么了？你不想当奶奶的孙媳妇儿？哎呀，不是啊，奶奶。可是我跟陈辉……奶奶。好了，怎么你不想嫁给我了？哎呀，不是啊，可是……好了，奶奶给的你就收下嘛，啊？可是什么？成辉都认你了，你还害臊啊！可是奶奶，小倩呐、啊，奶奶告诉你，你跟了成辉呀、啊，有好日子过了。将来你嫁过来，他一定会疼你的，不只是他，奶奶也会疼你的，还有啊，成辉的爹娘也会疼你的。嗯，快谢谢奶奶。
你喝茶。嗯，娘，来，我听说你还给了小倩一个金链子，看来您还挺喜欢她。是啊，是啊，所以我才找你们来谈这件事情。我没想到啊，程辉这么有本事，找工作高人一筹，<笑>连交女朋友都比别人厉害。这个小倩呐、啊，哎呦，她温柔，懂事又能干。嗯，我好喜欢他，所以呢，我就认定这个孙媳妇了。我希望你们找个日子去拜访一下，把这门亲事啊先定下来。娘，我也挺喜欢小倩的，可我们家程辉太浮躁，我怕配不上人家。是啊，娘，您看老二他年纪还小，老大还没成亲呢。哎呦。都什么年代了，还分什么兄弟先后啊？既然程辉先有了女朋友，就先把他们给定下来，啊？你们不是嫌他浮躁吗？喏、no, ，定了亲呐、啊，心就定下来了。娘，我看再缓缓吧。他们认识的时间也不是很长，相互之间也不是很了解。缓什么缓呢、啊？你不喜欢他呀？我是喜欢他。哎呦，好了好了，就这么定了，就这么定了。圣诞节快到了，这些国外的老客户都要写信去问候，措辞和用语都要委婉客气。就像跟咱们的长辈拜年一样，打好之后，统一叫到我这儿来校对，知道了吗？知道了，知道了，知道了，主任。想不到啊，这辛辛苦苦到洋行上班，无非就是在这儿摆摊打字。早知道还上什么大学呀、啊？直接到火车上上班得了。高成辉先生，你是不是感觉到有点大材小用了？但主任，我绝对不是这个意思啊！我是想啊，这尽快的学习到傅达林的管理模式，还有经营理念，以便能够做出更大的贡献。所以呢，就开了个无伤大雅的玩笑。您千万别介意，哎，真的。最近的这些新进人员表现的怎么样啊？啊，表现的还不错。好，待会儿啊，就通知各部门的经理给我开会。要把资料都给我带上啊！是。嗯，好，好。那位就是我们的童董事长，又是本港船运的会长。哦，你们几个新来的给我记着，他的话在富达林洋行就是圣旨，谁都不许违抗。高胜辉，哎，主任，你不是要尽快的学习富达林洋行的管理理念和经营方式吗？以便以后做出更大的贡献。是，主任。那你就参加这次经理级会议吧。啊，真的，主任，那我要准备些什么资料？我一会儿带过去。好，资料就不必了，去给他们准备些开水吧。还适应吗？啊，董事长，哎，坐坐坐。来这上班，习不习惯？习惯习惯，只不过我现在对这些还比较生疏，我想尽快让自己熟悉起来，这样的话才能不辜负您对我的期望。那就好，我就是喜欢你这种上进的态度。啊，来，这些都是我们公司的合约书，你帮我看一看，在法条规范上够不够周全啊？好的，董事长，您放心，交给我吧。
。这么晚了，你还没下班啊？董事长，啊，这些合约我都已经看完了，分好类了。有一部分呢是要马上就续约的，还有一部分呢文字比较模糊，需要我们确认的。还有几份呢，我觉得对方开出的条件太苛刻了，我们应该暂时先搁置一下，等对方肯做出让步之后再说。这么多你都看完了，还看得这么仔细，董事长，您交代的事，我怎么可以掉以轻心呢？累坏了吧？我本来啊，是给你三天的时间看完的，没想到一天不到，你都做完了啊？俗话说，今日事今日毕，一天能做完的事情，何必要拖到第二天呢？嗯，跟我一样，做起事来啊。都是拼命三郎，啊！我们这是有其父必有其子啊！啊，对了，董事长，您还有什么吩咐吗？啊，呃、啊，哎，肚子饿了吧？跟我去吃个饭吧，啊！啊，董事长，不必破费了，我自己回家吃。啊，这不是破费。我还真羡慕你有个家，我也希望能有一个人陪我去吃饭。董事长，要不我陪你一起去吃，好吗？真的？嗯。好，好，好，好，好，好，好，好，好。够不够啊？啊，别客气啊。嗯，现在呢已经是下班时间，别把我当成是你的老板，啊，就当我们是、呃、忘年之交，啊。<笑>哎，我听说啊，这家海鲜不错，可惜啊，我无福消受，要不试试啊？啊，哎，董事长、哎、您别破费了、啊，其实我也没有那个口福，从小到大。我只要吃一口贝壳类的食物啊，就浑身起疹子，痒得要命。跟我一样，是吗？那真巧啊！哎，哎，吃吧啊。啊。可以跟你聊一聊你的父母亲吗？其实我父母也没什么特别的，就是平常老百姓。那也不简单呐、啊，能教育出你这么好的孩子，那就不寻常了，啊！董事长，您过奖了，我也就是本本分分做人。不过，我的父母真的是好人。你父亲对你好吗？嗯。啊，我是说，他应该很用心的培植你啊。我爸爸对我很好，虽然我们家境并不是很好。可是他已经尽了最大的努力了，只不过，不过什么？只不过我奶奶她，我就是觉得她偏心，对我弟弟特别好。我小时候曾经都怀疑过，我是不是我妈亲生的呢？小的时候让你受苦了。嗯，开始的时候挺苦的，为了贴补家用，我还上街叫卖过。后来遇到一个好心的叔叔。他告诉我说，有家人责备其实是一件很幸福的事情。我琢磨了一下，就不觉得苦了。你是不是卖过香囊？就像这样，绣着很好看的图腾。董事长，您该不会就是当年那位好心叔叔吧？你就是那个小孩卖香囊的小孩儿。哎呀，哎呀，原来是你呀、啊！哎呀，早知道我当年就该，就该怎么样，啊，董事长？啊啊，没没没什么。你当年过得很苦啊。小的时候虽然苦，但这也磨练了我吃苦耐劳的个性。所以说到现在。我都心存感恩。
真是个好孩子。对你这么想，就会感激他们的。没想到时隔这么多年，茫茫人海，我还能跟你相遇。董事长，你说这，这可真够巧的。这不只是一个巧字啊，这，这是天意，天意呀、啊！天意，吃吧吃吧。程毅是我的亲骨肉，是错不了了。现在就差曼君亲口承认而已。啊，我该怎么样让曼君知道，我已经先见到我们的孩子了呢？曼君会不会生气？一想到程毅过去受了那么多的苦，受了那么多的委屈，我整颗心全揪在一起了。高大海他到底是怎么带孩子的？他怎么可以？高大海又有什么本事？我怎么能怪他呢？要怪也应该怪自己，是我不好。我没有尽到做父亲的责任，是我没有让孩子过过好日子。我不能再让他吃苦了，我必须把他带回来。我要好好爱他，我要栽培他。可曼君肯吗？他肯让孩子回到我身边吗？如果他不肯，我该怎么办呢？他来这里找我，有什么事啊？不方便说。好啊，在哪里啊？我知道了，那待会儿见吧。有些人婚期定了，结婚照拍了，帖子发了，还不是一样跑掉了？那我那天走了，又算得了什么呢？对不起，当年是我伤了你的心，所以才让你的人生转了一个大弯，真是抱歉。要不然你也不会嫁给佟富贵。我嫁给他有什么不好啊？人家是船运工会的会长，钱赚得多，生意做得大。我这个会长夫人啊，一当就是好几年，人前人后被人捧着，不知道有多威风。说起来啊，还得要谢谢你，如果不是你呀、啊，我又怎么会有今天呢？嗯。这么说，你们夫妻幸福美满吗？我们简直就是举案齐眉，相敬如宾。结婚这么多年，夫妻还能够举案齐眉，相敬如宾，不容易啊。那还不是拜你所赐。要不是当年你跑掉，我怎么会遇到这个男人？你以为你不娶我，我就没人要了吗？你还在为当年的事生气？我为什么不生气啊？十年了，女人有多少个十年可以浪费啊？春言
我不是来找你吵架的，我是来谢谢你。我找到我儿子了，父子相认了，还没有。不过错不了，应该是他了。只是不知道曼君，他会不会同意让他儿子认祖归宗？要不要认祖归宗？这话题，应该让曼君聊啊，找我来说这个干什么？春燕，你别这样嘛，我主要是找你出来叙叙旧，也为当年的事向你道歉，向你说声对不起。本来我以为你跟佟富贵的感情，看来是我多虑了。既然你们过得幸福美满。那我应该为你感到高兴啊！要是我告诉你，我们不幸福，你是不是要帮我们脱离苦海啊？要是我说他对我不好，你是不是要代替他对我好一点啊？哎呀，你别胡说了，你现在已经是人家老婆了。不是他老婆的时候，我们好像曾经好过一次。那时候的情景我还记得，你要不要我再说一次？春燕，你别这样，我是碰到了老朋友了，心里高兴。找你说说话，你要是这样，我以后怎么敢找你呢？好吧，那我就饶你一次。那就为了老朋友叙旧，喝一杯吧。钱钱钱，钱你就是为了要钱！每个月除了家用，我还给你三百大洋零用钱，你还不够吗？百货公司大甩卖，我现在去买些衣服鞋子。我是给你省钱，你懂吗？你还好意思说？家里边有好几大衣柜里的衣服和鞋子，你只穿过一次啊，有一半以上连标签都没有拆，这叫帮我省钱？那些东西都已经过时了，要是我穿出去，岂不是丢了你佟大会长的面子吗？你买这么多衣服，为什么不穿呢？你这不故意浪费吗？这不能这么说啊，说不定过两年。他又流行起来，那到时候我不是帮你省了一大笔吗？我不跟你说了，你现在要多少？那就凑个整数，一千吧。一千？你以为我是开银行的？开银行哪有你们开洋行风光啊？银行借出去的钱呢，不都是你们开洋行的存进去的？我告诉你，最多五百，你爱要不要？给你打九折，少了不要。这又不是菜市场，最多六百，行不行？八百八十八，给你发发发。你，哎，会长跟夫人这一连台戏呀、啊，好有一比啊！比什么？就好比薛丁山遇见樊丽花，有的一拼啊！我看呐、啊，是杨乃武遇到小白菜，那叫有冤没处诉啊！你说话当心点，要是让会长听见了，那才叫有冤没处诉呢。哎，有戏呀、啊，有戏呀、啊！看看，啊，哎，给你钱就是了。那待会儿你要陪我逛百货公司吗？要我给你这些钱，让你逛街买东西，还要我陪你去逛街？我求求你饶了我吧！你随便找个人陪你去吧，不要挑涂三就行了。那，谢谢。听说你们是新来的？呃，是啊，夫人，我叫高成辉。
，就您了。哎，夫人，您有什么指教啊？没有什么指教，就陪我逛百货公司，帮我提东西。那你就陪他去吧。啊，是，董事长。累了吧？哎，不累，不累。陪夫人逛街，属下不累，我还觉得是一种莫大的享受。夫人，您高尚的品味还有眼光。对我简直就是一种启发，让我大开眼界，是吗？啊，那么待会儿我请你喝茶，好让你谈一下你的心得。哎，我陪夫人逛街，这是我应该的，怎么能让夫人请呢？要我来请。你的那么一点薪水啊，恐怕还不够我喝一杯茶。不会吧？待会儿你就知道了。你知道？这里的茶为什么这么贵吗？听说啊，这些茶叶啊，都是十几岁的妙龄少女用他们的新鲜玉指采摘的，再加上上等的山泉水，要八块大洋一杯呢。你尝尝看。哎，好茶。感觉如何？哎呀，太香了，真是太好了，绝非我夸张啊！此味绝对只应天上有，人间难得几回尝啊！好茶，好茶。你刚才说陪我逛百货公司，让你大开眼界呢。那你说说看，你对我这品味和眼光有什么见解啊？哎，夫夫人，我说不好，你别见笑啊。在我粗浅的认识里。我觉得夫人您的眼光和品味，就如同夫人您的气质和容貌一样。用古人的话来讲，那就是雍容华贵、仪态万千，犹如天扮珠霞、轻易绝伦，又好像是出水芙蓉，绝不沾染半点尘埃。你别口是心非了，你这样的形容词啊，来形容杨贵妃、赵飞燕还差不多，还是说真话吧。那就这样讲吧。上海电影圈不是刚刚评出当家四大花旦吗？那这跟我有什么关系、啊？我只是拿您跟他们比较一下，在我看来啊，他们每个人从内在到外在，就没有一个人能跟夫人您比的。要是他们跟您站在一起，那就是山茶花开在牡丹花旁边，星星伴着月亮，丫鬟伺候小姐一样。你是鸳鸯蝴蝶派的小说看多了。怎么说话像抹了蜂蜜似的？到底有多少个少女被你的甜言蜜语所骗？夫人，您这就说错了。我这人呢，就是感情专一，绝对不会随便欺骗别人的感情。在我看来，每个女孩都像公主，像花朵，都需要细心的关爱，用心的呵护，真心的对待，再加上浓浓的情谊，深深的爱意，这才是男女交往之道啊。<笑>细心、用心、真心，再加上情意、爱意，这不就是三心二意吗？啊，我这是心结。来，嗯，你也来一根吗？啊，不会不会，谦虚谦虚。啊，你不会抽烟，怎么随身带着打火机呢？哦，夫人，不瞒您说，这可是商场必备啊！我认为男士给女士点烟，才是最基本的礼貌。说不定就因为给别人点支烟，就做成了一笔大生意，那不是太划算了吗？啊，好茶，好茶。你见到高晨辉了？快说快说，他怎么样了？他是不是很糟啊？啊！哎呀，你急什么呀？你先让我喝口水嘛。哎呦，你都急死我了！拜托，赶快跟我说说，好不好？其实啊，这个年轻人也不算很糟，相反的，我觉得他很杰出。他聪明、机智、反应快，而且嘴巴很甜。性格外向活泼，有着强烈的上进心。
而且对自己充满自信。我想假以时日，要是遇到一个适当的机会，十里洋场肯定有一番作为，等着瞧吧。那他品行怎么样啊？他虽然极力在我面前要表现的最好，可是在我看来，他就像演得很过火的演员，反而让人感到不自然，做作的很。哎呀，那您是说他刚刚说的那些都是装出来的了？嗯，那也不是啊。他虽然滑头，可是却没有刻意的伪装自己。哎呀！我都听糊涂了，他他到底是个怎么样的人嘛？其实啊，这种小伙子，以前我在舞场里也见过不少，就是那种啊，口袋里没有几个钱，可是却老想从武小姐身上讨便宜，开洋荤的洋行小职员。如果要用一个字来形容的话，那就是丧。哎呦，我的天哪！我们家小倩这么单纯，遇到这种人怎么办呢？那就一句话，彻底完蛋了。啊，我完蛋！哎呀，那那我们家小倩不是要吃大亏了吗？你看见过遇到男人不吃亏的女人吗？不行，绝对不行！这事我一定要管。哼，算了吧，这种小伙子啊，到处都是。你拦得住一个高晨辉？你拦得住许多个高晨辉吗？再说，小倩这女孩，我是看着她长大的。她是那种外柔内刚、外冷内热的女孩。她不会听你的。哎呀，春妍姐，小倩最听你的话了。我求求您，帮我劝劝她好不好？要是当年呢，她的母亲小桃红听我的话。今天也不会有小倩这个孩子了。在想什么啊你？我想什么了？我说嘛，你们家是开客栈的对吧？你就应该看看人家的装潢装修怎么弄的，对你们家的生意才有帮助。走。郑辉，这样不好。你不相信我？不是。那就是不爱我。不是，我我很害怕。你怕什么？我是真心喜欢你。我不是说过吗？小倩，我们要在一起一生一世一辈子。进去吧，相信我。走，进去吧。我都已经是你的人了，你可不能不要我。傻丫头，净说胡话。我那么喜欢你，我爸妈那么喜欢你，早晚不都是我媳妇吗？真的吗？当然是真的。你可不能骗我。我发誓，我高成辉，我要是……好了好了，不发誓了。我相信你。你真相信我？嗯。说，要不要请你跳支舞啊？可是他这个样子啊，根本就不像会跳舞的。太有意思了。景娟，你还是和你男朋友分手吧。这就是你挑的对象吗？他是码头工人呐。跟我走。爸，嗯，你看清楚啊。他是高成燕，你跟高伯伯不是多年的朋友吗？他是他儿子啊，对，高大海是我爹。好，你们去玩你们的吧，对我女儿礼貌一点啊。我爸就是这样，老是爱管东管西的，你不要理他。我们去吃东西吧。到底什么意思啊？你为什么老是对我这样管东管西的？当街给我难看
。爸爸，我呀是怕你吃亏上当，我是一番好意呀、啊。金娟，爸爸知道错了，告诉我有什么办法可以弥补你啊？啊？你还以为我是三岁的小孩啊？打个巴掌给块糖，哄一哄就没事了吗？爸爸呢，也是为你担心吧。我只有你这么一个宝贝女儿，我既要担心你的安全和名誉，我同时也要希望了解你和男朋友的交往情况。就这么一点小要求，应该不算过分吧？应该让你知道的，我会告诉你的。你到底想知道些什么呀？我知道，你那个朋友啊，就是上次救你的那个人。他看起来是个不错的年轻人。你说他已经不是个码头工人了。那现在在干嘛呢？我要是不说呀，你肯定猜不到的。他呢，现在应该算得上是你的同行了，人家也在洋行上班了。嗯，哪一家洋行啊？德茂洋行，你一定听说过吧？是，是，当然听说过。<笑>他是做法律专业的，在公司啊，专门负责嗯、呃、合约的拟定，还有法律咨询的工作。他的老板非常赏识他。经常给他送礼物啊，还请他吃饭。我觉得啊，他将来在这个行业里面肯定会很有前途的。一定，一定啊！<笑>